வடகிழக்கு இந்தியாவோட மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரியான லோட்டாக் ஏரி ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலம் இம்பால் இருந்து நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இது அமைஞ்சிருக்கு உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு மிதக்கும் பூங்காவான கெய்புல் லாம்ஜாவ் தேசிய பூங்கா இங்கேதான் இருக்கு இந்த மிதக்கும் பூங்கா பற்றியும் அங்க இருக்கிற சுற்றுலா தலங்கள் பத்தியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வாடகை கார்ல இல்ல பேருந்துகள் மூலமா வரலாம் கெய்புல் லாம்ஜாவ் தேசிய பூங்கா உலகத்திலேயே உள்ள ஒரே ஒரு மிதக்கும் பூங்கா அப்படிங்கறது தான் தனி சிறப்பு அதுவும் இது இந்தியாவில இருக்கு இங்க இருக்கிற மக்களோட மொழியில பும்டிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மிதக்கும் தீவுகள் இந்த ஏரி எங்கும் நிறைந்திருக்கு சில பும்டிகள் மீன் வளர்க்கறதுக்குன்னே செயற்கையா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு லோட்டாக் ஏரி பகுதிக்கு வந்துட்டு செந்திரா தீவு காணாம இங்க போகவே முடியாது இந்த தீவுல படகு சவாரி செய்ய வசதி இருக்கு இங்க இருக்கிற உணவகமும் சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில ரொம்ப புகழ்பெற்றது இந்த உணவகத்தில இருந்து பார்த்தா மிதக்கிற தீவுகள் நீல நிறத்துல இருக்கிற தெளிவான நீர் பத்து பன்னெண்டு படகுகள் அப்படின்னு கண்கவரும் காட்சிகளை பார்த்து மகிழலாம் தென் பகுதியில மான்கள் வாழுது பிஷ்ணுபூர் மாவட்டத்தில இருக்கிற பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியான கெய்புல் லாம்ஜாவ் தேசிய பூங்காவில தற்போது சாங்கை மான்கள் பாதுகாப்போட வளர்க்கப்படுது இந்த மாவட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள்ல இந்த பூங்காவும் ஒண்ணு கெய்புல் லாம்ஜாவ் தேசிய பூங்காவை சுத்திலும் லோட்டாக் ஏரி அமைஞ்சிருக்கு கண்களுக்கு விருந்தாகும் காட்சியையும் அளிக்குது மேலும் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல பல சுற்றுலா தலங்களும் அமைஞ்சிருக்கு கெய்புல் லாம்ஜாக் தேசிய பூங்காவானது முன்னதா சாங்கை மான்களுக்கான சரணாலயமா இருந்துச்சு இது அழிஞ்சிட்டு வர உயிரினங்கள் அப்படிங்கறதால இத பாதுகாக்கிற நோக்கத்தோட இந்த பூங்காவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது வருஷம் தேசிய பூங்காவா அறிவிக்கப்பட்டது லாம்ஜாக் தேசிய பூங்காவில மான்கள் நீர்கோழிகள் மற்றும் நீர்கீரிகள் மாதிரியான உயிரினங்களும் பல வகையான பறவைகளும் பார்க்கப்படலாம் கெய்புல் லாம்ஜாப் தேசிய பூங்காவோட தனித்தன்மையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பால இது மிதக்குது இங்க இருக்கிற பெரும்பான்மையான தாவரங்கள் பும்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் மிதக்கும் தாவரங்கள் சுற்றுலா பயணிகள் இம்பால இருந்து ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செஞ்சு இந்த இடத்தை அடையலாம் அக்டோபருக்கும் பிப்ரவரிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்துல இங்க வர்றது சிறந்தது பிஷ்ணுபூர்ல இருந்து இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற இம்பால் விமான நிலையம் தான் அருகில் இருக்கிற விமான நிலையம் டெல்லி குவஹாத்தி மற்றும் கல்கட்டாவில இருந்து இம்பாலுக்கு அனைத்து விதமான விமான நிறுவனங்களும் விமானங்களை இயக்குறாங்க இம்பால் விமான நிலையமானது வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய அருமையான டார்ச் சாலைகளை போட்டிருக்காங்க மாநிலத்தோட அனைத்து நகரங்களோடவும் இது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதால இம்பால் இருந்து பிஷ்ணுபூர் போறது ரொம்ப ஈஸி